欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子沉香如屑一直在稳定发挥，宋丹丹曾评价很有天赋的孩子。近日，杨子的沉香如屑频频刷屏，深受广大网友喜爱。虽然之前有过紧密的香蜜沉沉浸如霜角色，但这次杨子在沉香如屑的表现还是不错的。严丹前期的古怪离奇，后期姻缘的忧伤，无不让观众分分秒秒。剧中，严丹的可爱和紧密可爱的杨子完全不一样，根本不会让你跳舞。宋丹丹曾在公开采访中夸过杨子：“这孩子是个很好的孩子，很聪明，很坚强，很有自尊，很有天赋的孩子。”我觉得他演了那么多次。但他真的没有演戏的时候有什么问题，这是非常罕见的。一两场之后，就像一场小戏。老前辈孙纯也评价杨子，短时间内可以快速调整状态。他是一个非常聪明的孩子，在两位前辈的评价中，有智慧。是的，杨子是个很聪明的孩子，他知道自己想要什么。他曾在采访中表示。想做一辈子的演员，并且一直在这条路上奔跑。曾经有人质疑她不漂亮，为什么要演《青云志》中的第一美女陆雪琪？她被网络攻击了，但她选择了《青云志》。陆雪琪是她当时最好的选择。既然有人这么说，也有人质疑为什么好青衣不是造出来的？你为什么专攻偶像派？没有这样的美吗？不得不说，这部剧战长沙，战长沙。现在豆瓣评分 9.1 也积累了杨子在观众面前的演技实力。但是这部剧之后，所有找上门的人被雷战各种烂剧本。要想在当下的娱乐市场站稳脚跟，只有靠人气加持，才能选到好剧本。作为演员，杨子没有任何家世背景，但凭借聪明才智，在娱乐圈有所突破。战长沙为他积累演技，那时他还是一名应届毕业生。一个偶然的机会，他抓住了这个机会。战长沙在被低估的香蜜沉沉浸如霜和亲爱的热爱的中打破了观众的脸。接着，收到了以心理题材为主的女心理师 S 级电视剧《青簪行》正在拍摄的《长相思》。虽然他有一定的话语权。但总有不尽如人意的事情。他接了不想接的《沉香如屑》，不知为何《青簪行》无法播出，但他始终保持乐观，以满意的答案完成了《沉香如屑》。射击，成为一线女演员，是因为她对目标的一贯坚持和对演技的磨练。女心理师的时候，为了更接近自己的状态，她看了一十家本心理学书籍。甚至还专门去了北京的一所心理学学校参观。在《沉默的证人》中，任贤齐也在综艺节目中公开表示：“这孩子很厉害。”经常有剧里任贤齐不敢打，但杨子直接让他打，还夸杨子很敬业。作为演员的他很好，在私生活中，虽然北京姑娘的气质让很多演员都说他是兄弟，但从侧面说明他们的关系很好。而合作的诚意，在采访中也曾说过：“如果你要朋友借钱，谁借给你？”他回答杨子。但是在这里，在《战长沙》中饰演弟弟的牛俊峰也表示，他的世界中最美好的文字都能在他身上体现。杨子这么优秀的演员，很难不喜欢。在最近的晚宴八卦图片中，超 A 的状态确实不错，希望他能继续保持下去。同时，作为演员，希望他继续为我们带来优秀的作品。杨子能转型流量演员，且有持续出圈作品，只是因为实力。说到杨子演技，对他是路好，夸他演技夸的天上地下，绝无仅有的，没看到过。有的时候我夸一下，底下就有杨子粉丝说还有进步空间，要向老前辈学习，还挺谦虚的。至于有人说的少女感、漂不漂亮，这个说实话是仁者见仁，智者见智吧。每个人的审美标准不同，咱也不能要求别人跟咱的眼光一直
，世界就是因为颜色不同才绚烂多彩。其实是理解他的选择的，流量能够为演员带来资源，不走流量且无资本注定是要籍籍无名的。但是他自走流量后，所收到的黑营销、水军、黑群、黑超真的盛嚣尘上。自青云志时期就开始了，那时一点都不混粉圈，从不看营销号内容，上微博都很少，偶尔上线黑营销都能飘到普通网友的首页来。黑营销每月来那么几次，假的都能成真的了，真的观感不好。而且这几年，随着他剧的出圈，各种黑帽子、断章取义的视频、恶意截图下定义真的很多。只能说他能转型流量演员，且有持续出圈作品，受益于他早期的口碑作品，与他比较扎实的表演基本功，以及他多年作品积累的坚实路人缘。为什么走流量对演员伤害大？因为观众看到那些重伤言论，心里感到难受；演员本人看到更难受，是会影响心理健康与艺术创作的。感觉他自入流量圈以来。就跟捅了马蜂窝一般，有口碑剧、热剧傍身，合作的导演、搭档、编剧、制片，甚至群演都愿意为他发声的良好人缘。明明是一个作品与人品不错的人，却被营销号各种曲解内涵，完璧还给给他扣上一个营销炒作的标签。以前很喜欢看金星秀，一直都觉得金星是一个愿意输出观点。语言犀利且为人正派的人，连他这样的前辈，在与杨子的交流中，都能散发对杨子持有好感的情绪。还有那么多圈内前辈对他的认可，都被那些黑营销月经贴给稀释的七七八八。说到底，以前观众都默认流量无演技，他进了流量市场，让观众发现流量也可以有演技，且他扛剧，真可以算是破坏规则了。让那些空有流量而无演技、不深耕表演的人露出原形，观众也开始反击那些苦流量久矣的剧，把默认的规则打破，分走一部分蛋糕还不愿意交保护费，就会有无止境的恶意通稿，这对创作真的不利。不过其实一直很喜欢他，不管他的选择如何，愿他落子无悔，而且一直期待他可以不断突破自己，用作品去打破成见。终于相信明星上镜胖十斤了。当看到杨子采访生徒后，谁还敢说他胖？明星作为娱乐圈中的公众人物，原本身上的话题度就是比较高的。不过最近张馨予却在自己的个人社交平台上呼吁大家不要对女演员的胖瘦太过于严苛。最后这件事情也是引起不少网友的热议，毕竟作为一名公众人物。为了上线能够享受，总是会严格的控制自己的饮食和身材管理。为了在一定程度上能够保持生态迁徙，也是有着非常关键的作用，甚至还会影响到之后的前途以及发展。对于这件事情，一直被吐槽微胖身材的杨子，也被不少网友拿来做争辩。在很多人的印象里，童星出身的杨子演技一直非常的在线。但是颜值和身材却经常受到大家的调侃。作为明星的他，小时候就带给了大家很多深刻的影响，尤其是在出演《家有儿女》的时候，给观众第一眼的影响就是包子脸，五官也算不上是精致。之前在接受采访的时候，更是被剧中的妈妈宋丹丹吐槽进步了娱乐圈。近两年来，杨子也算得上是彻底大红大紫。出现了很多经典的影视剧作品，对于演技派的实力也是逐渐站稳了脚跟。虽然杨子有很多的代表作，像是去年大火的《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的热爱的》等等，都是拿得出手的代表作，而且也获得了很多奖项。但是在今年的杨子却受到了很多黑粉的袭击，已经很久没有出现在公众面前了。最近，杨子就出现在了一场活动当中。只不过，在接受采访时的杨子，虽然已经很久没有出现在公众面前了，但是杨子却依旧非常的精致，穿着一身粉红色的泡泡裙
，显得整个人更加的甜美可爱，完全不会显胖。但人们总常说明星上净胖一十斤，但直到看到杨子的这组采访生图之后，谁又敢说他胖呢？大家对于杨子的这组生图，照有什么想说的呢？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。